அனைவருக்கும் வணக்கங்க இன்றைய தினம் நாம் பத்தாம் வகுப்பு கணக்கில் அளவியலில் ஏழு புள்ளி ஒன்றில் முத கணக்கு பார்க்க போகிறோங்க கணக்கு ஒரு தடவை படிப்போமாங்க ஓர் உருளையின் ஆரம் மற்றும் உயரங்களின் விகிதம் அஞ்சு இஸ்ட்டு ஏழு ஆகும் அப்போ என்ன இருக்குது உயரம் இருக்குது அப்புறம் என்ன கிடத்துருக்கு ஆரம் இருக்குது அப்புறம் உருளை படம் இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணுவோம் முதல்ல உருளையினுடைய படத்தை போட்டுக்குவோமாங்க உருளை கொடுத்துருக்காங்கள உருளையினுடைய படத்தை முதல்ல போட்டுக்குவோம் உருளை போட்டோம் ரைட்டு இது வந்து ஆரம் இது உயரம் இப்போ இவங்க என்னங்க சொல்லியிருக்காங்க ஆரம் மற்றும் உயரங்களின் விகிதம் ஆரம் ஈஸ்ட்டு உயரம் எவ்வளோ உங்கள் கொடுத்துருக்கு அஞ்சு ஈஸ்ட்டு ஏழு அப்போ ஆர் ஈஸ்ட்டு ஹச் ஏன்னா ஆரத்தை வந்து ஆறுன்னு வச்சுருக்கோம் உயரத்தை வந்து ஹச்னு வச்சுருக்கோம் இப்போ ஆர் ஈஸ்ட்டு ஹச் ஈக்குவல்ட்டு அஞ்சு ஈஸ்ட்டு ஏழு இதை பின்னமாக மாற்றினா எப்படிங்க மாற்றுறது ஆர் பை ஹச் ஈக்குவல்ட்டு அஞ்சு பை ஏழு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முன்னாடி படித்தது பயன்படுது இப்போ அதுலேருந்து ஆரை கண்டுபிடிப்போங்க என்ன பண்ணுவோம் குறுக்க பெருக்குனா மதிப்பு சமம் படிச்சுருக்கோம் இல்லையா அப்போ ஏழையும் ஆரையும் பெருக்குங்க ஏழு ஆறு ஈக்குவல் டு அஞ்சையும் ஹெச்சையும் பெருக்குண்ண அஞ்சு ஹெச்சு இதில் வந்து ஆறு கண்டுபிடிப்போம் அப்போ ஏழு அந்த பக்கம் விரட்டுவோம் ஏழு பெருக்கில் இருக்க ஏழு அங்கே போனால் என்னங்க ஆகும் வகுத்தலாம் மாறிக்கும் அவ்வளோதான் அப்போ ஆறு ஈக்குவல் டு அஞ்சு ஹெச்சு பை ஏழு இதை ஒன்றும் வச்சுக்கோங்க ஆறு ஈக்குவல் டு அஞ்சு ஹெச்சு பை ஏழுங்கிறத அப்படி கட்டம் போட்டு தனியாக வச்சுக்குவோம் வச்சுக்கோமா ரைட் அடுத்து என்னங்க நம்ம கேட்டிருக்கு அதன் வளைபரப்பு ஐயாயிரத்தி ஐநூறு சதுர சென்டிமீட்டர் அப்போ என்னென்ன உருளையின் வளைபரப்பு உருளையின் வளைபரப்பு ஈக்குவல் டு என்னங்க உருளையின் வளைபரப்புக்கு என்ன ஃபார்முலாங்க அடி சுற்றளவு இன்ட்டு உயரம் அப்போ டூ பை ஆர் ஹச்சு அப்போ டூ டூ பை ஆர் ஹச்சு ஈக்குவல் டு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க கணக்கில் ஐயாயிரத்தி ஐநூறு சதுர சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு ஐயாயிரத்தி ஐநூறு சதுர சென்டிமீட்டர் இப்போ இதில் பிரதிவிடுவோமாங்க என்னங்க பிரதிவிடுவோம் ரெண்டுக்கு ரெண்டு போட்டுக்கோங்க இன்ட்டு பைக்கு பதிலாக இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு போட்டுக்கோங்க இன்ட்டு ஆரோங்க ஆரம் எவ்வளோங்க கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் அஞ்சு ஹெச்சு பை ஏழு போட்டிருக்கோம் இல்லையா அது தூக்கி அங்கே போடுவோம் இப்போ ஆரத்துக்கு பதிலாக அஞ்சு ஹெச்சு பை ஏழு புரியுதா இன்ட்டு என்னங்க இருக்குது ஆரத்துக்கு பதிலாக அஞ்சு ஹெச்சு பை ஏழு இந்த ஹெச்சு வேறு இதில் உள்ள ஹெச்சு வேறு இதில் உள்ள ஹெச்சு அப்படியே ஹெச்சுன்னு போடும் இந்த குழப்பம் அடையக்கூடாது இந்த ஆறுக்கு பதிலாக அஞ்சு ஹெச்சு பை ஏழு ஹெச்சு அப்படியே இருக்கார் ஈக்குவல் டு ஐயாயிரத்தி ஐநூறு புரியுதாங்க இப்போ நம்ம என்ன செய்வோம் அடித்து போடுவோமா எதெல்லாம் அடிக்கலாம் பாருங்கள் அப்படின்னா இப்போ ஹெச்சு நமக்கு வேணும் இல்லையா அதனால் இந்த ஹெச்சோட வேல்யூ வேணுங்கிறதுனால இப்போ என்ன பண்ணுவோம் இந்த ரெண்டு இந்த இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு அஞ்சு பை ஏழு அதை அந்த பக்கம் விரட்டுவோங்க விரட்டுறோம்னா இங்கே என்ன மிச்சம் யாருங்க இருக்கா ஹெச்சும் ஹெச்சும் இருக்கார் ஹெச்சையும் ஹெச்சையும் பெருக்குன்னா ஹெச்சு ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு இங்கே யார் போயிடுறா ஐயாயிரத்தி ஐநூறு அப்படியே இருக்கிறாரு ரெண்டு அங்கேருந்து வந்தால் இன்ட்டு ஒன்று பை ரெண்டாக மாறிக்குவார் இன்ட்டு இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு என்னங்க ஏழு பை இருபத்தி ரெண்டாக மாறிக்குவார் இன்ட்டு அஞ்சு பை ஏழு அஞ்சு பை ஏழு என்னங்க ஏழு பை அஞ்சாக மாறிக்குவாங்க இப்போ புரியுதுங்களா இப்போ நம்ம அடிப்போமா எப்படி அடிப்போம் அப்படின்னா இதுவும் பதினோராம் வாய்ப்பாடு இங்கேயும் இருக்குது இங்கேயும் பதினோராம் வாய்ப்பாடு இருக்குது அப்போ ரெண்டு பதினொன்று இருபத்தி ரெண்டு அஞ்சு பதினொன்று ஐம்பத்தஞ்சு இந்த ரெண்டு சைபருக்கு ரெண்டு சைபர் போட்டுக்கோங்க எழுத்து தெரியுதாங்க தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ரைட் இப்போ என்னங்க செய்யலாம் அடுத்தது இந்த அஞ்சுக்கும் ஐநூறுக்கு அடிப்போமாங்க ஓரஞ்சு அஞ்சு இங்கே ஓரஞ்சு அஞ்சு என்னங்க வருது நூறு அப்புறம் என்னங்க பண்ணுவோம் இந்த இடத்துல ஓரண்டு ரெண்டு ரெண்டால் அடித்தோம்னா மிச்சங்க ஐம்பது மறுபடியும் ரெண்டால் அடிப்போங்க இந்த ரெண்டுக்கும் அடுத்தா இருபத்தி அஞ்சு இப்போ என்னங்க எழுதலாம் ஹச்சு ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு 
இங்கே யார் இருக்கா இருபத்தஞ்சி என்ன பண்ணுவோம் அஞ்சு அஞ்சுன்னு பிரிக்குமா அஞ்சு இன்ட்டு அஞ்சு இன்னொன்று என்னது ஏழு இன்ட்டு ஏழு இதே ஹச்சு இன்ட்டு ஹச் இருக்குது அப்போ ஹச்சு இன்ட்டு ஹச்சில் ஒரு ஹச்சு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இங்கே ரெண்டு அஞ்சில் என்ன செய்யணும் ஒரு அஞ்சு இன்ட்டு ரெண்டு ஏழு என்ன செய்யணும் ஒரு ஏழு அப்போ ஹச்சு ஈக்குவல் டு ஹச்சுனா என்னங்க உருளையினுடைய உயரம் அப்போ இந்த இடத்துல எழுத வேண்டியது உருளையின் உயரம் ஹச்சு ஈக்குவல் டு முப்பத்தி ஐந்து சென்டிமீட்டர் ஒரு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டோங்க ஏன்னா என்ன கேட்டிருக்கு பாருங்கள் உருளையினுடைய ஆரம் உயரம் கேட்டிருக்கு உயரத்தை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் புரியுதுங்களா உயரத்தை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் என்னங்க வந்திருக்கு உயர உயரம் வந்து நம்ம முப்பத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் இப்போ அடுத்து என்ன கண்டுபிடிக்கணுங்க ஆரம் கண்டுபிடிக்கணும் ஆரம் இந்த ஃபார்முலா வச்சுருக்கிறோமே ஆரம் ஈக்குவல் டு யாரோட ஆரம் உருளையின் உருளையினுடைய ஆரம் ஈக்குவல் டு ஆரம் ஆறு ஈக்குவல் டு என்னங்க ஃபார்முலா அஞ்சு ஹெச்சு பை ஏழு அப்போ என்ன செய்யலாம் இதை அஞ்சு ஹெச்சு பை ஏழு போட்டுக்கலாமா அஞ்சு ஹெச்சு பை ஏழு அப்போ ஆறு ஈக்குவல் டு அஞ்சுக்கு அஞ்சு இன்ட்டு ஹெச்சுக்கு பதிலாக கண்டுபிடிச்சிருக்கோமே என்னது முப்பத்தி அஞ்சு அப்போ முப்பத்தி அஞ்சு பை ஏழு புரியுதாங்க இப்போ எதை எதுங்க அடிக்கலாம் ஏழு இங்கே முப்பத்தஞ்சு அப்போ ஓரே ஏழு ஐயேழு முப்பத்தஞ்சு இப்போ அஞ்சு அஞ்சு பெருக்கினா என்னங்க கிடைக்கிது ஐயஞ்சு இருபத்தஞ்சு அப்போ ஆறு மாறி ஈக்குவல் டு இருபத்தி ஐந்து சென்டிமீட்டர் இதே தான் என்னங்க உருளையினுடைய ஊர்லையின் ஆரம் அவ்வளோதாங்க ரெண்டும் கிடச்சிருச்சிங்க புரியுதுங்களா உங்களுக்கு இப்போ என்ன கேட்டிருக்கு ஊர்லையினுடைய ஆரம் உயரம் கேட்டிருக்கு ஊர்லையினுடைய உயரங்கிறது முப்பத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் ஆரோங்கிறது இருபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் இப்போ புரியுதாங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பாக்கி நம்ம அடுத்த வகுப்பில் சந்திப்போமாங்க நன்றிங்க